生气，学生时代抽屉里上锁的语气，猜测自己写下最憧憬的剧情，是和你相遇，在许愿池。贵姓？免贵姓男，男星。男星？你是我要寻找的答案吗？什么答案？什么意思啊？得不到我的心，得到我的人也可以，是吗？我真的不想吗？就当是我报答你救了我。这家伙肯定又在胡说八道，以为我会怂是不是？是又怎么样？果然，过以他这个智商是怎么办到的？你说谁呢？我智商怎么了？卡在这儿很久了？没有啊。需要帮忙吗？不用，我自己可以。真的不用啊？你离我远点就行了。好，我站在这儿等你。说啊，能帮个忙吗？怎么了你们？吵架了，正跟我闹小脾气呢。闭嘴啊！没有，我跟他不认识。说，哎，说，哎。美女，你能帮我个忙吗？啊，你好，你可以，我去。早点让我帮忙不就好了？欠你钱啊！你能不能别跟着我？你可以说了吗？说什么？说你是如何把我召唤到这个世界的？召唤？嗯。世界？嗯。你是从哪个精神病院跑出来的？怪不得穿成这样。现在这个时间是二十一世纪，我存在的时间是大明正德年间，距离现在相隔五百年。在我的那个朝代，每个人都穿成这样。果然，以你的智力是无法理解这一切。所以我刚刚问你的时候，你是在信口胡说？你，你说，你是个古代人？我知道，对于这个时代的人来说，时空旅行仍是不可实现的。但是我确确实实就是个古代人。假设你说的都是真的，我是说假设，那跟我有什么关系啊？因为召唤我的人。很有可能就是你。为什么？你还记不记得你昨天说你在梦中看到我在水里，醒来之后就发现我躺在你的怀中。你是谁啊？对啊，这一点我到现在都没有想通
，那就是第一次召唤。第一次，还有第二次啊？刚刚我突然出现在你身后，你就没有怀疑过吗？我以为你是跟踪狂。我上一秒还在图书馆的室内，下一秒便到了街边，这就是应了你的召唤呢、啊。这怎么可能呢？这也太不科学了。救命啊！别撒狗粮了，帮帮忙吧。这个话不是你说的。你怎么能听得到我说话？你到底是谁啊？你别过来！说清楚，你到底是谁？江湖中人都称我为何欢公子，我叫萧无敌。是将人命玩弄于虎掌之间的炎魔，他是何欢公子。来，给本公子笑一个。笑，无敌发生的许愿吗？可是这也能算许愿、啊？许了什么愿呢？哎，怎么跟过来了？还以为我把你甩掉了呢。哼，我堂堂何欢公子，江湖上闻名丧胆，你能把我甩掉？你为什么非要缠着我呢？你要真是个古代人，你就应该高兴。我们这儿吃的也好，穿的也好，还有医疗设备，你在这里可以尽情的享受现代人的生活。我不想在这里，我要回去。那你回去啊！你把我召唤过来的，你让我自己怎么回去？我哪有这本事啊！我也知道你没有这本事，所以一定是你意外触发了什么。你现在给我好好想想，昨天晚上到底发生了什么？昨天晚上，我就是过来许了个愿。许愿？你该不会是许愿上天赐给你一个绝世美男子吧？你自己说这种话，你不害臊啊？你许这种愿，你不害臊啊？我没有许这种愿，我许的愿是希望我今天可以面试顺利。然后我就遇到了一对情侣，被他们激了一下。后来我就，这谈恋爱有什么了不起？我要是能谈恋爱，我也想谈恋爱。我也想要一段刻骨铭心的爱情。说什么？随便说一遍。那是什么？我忘了，这个不重要。重要的是，我的硬币掉进去了。然后我打捞的功夫就做了个梦，梦里我看到你在水里，梦醒来的时候你又出现在我旁边了。这个硬币从我刚醒来就在我手里握着。你说你是在梦里见到我？对啊。你是怎么做到的？你是催眠？对呀、啊，魔术师。少废话。来吧，来什么？我这个是原原本本的再做一遍，送我回去。死马当活马医吧，就陪他演一场戏得了。仙子啊，仙子，如果真是您把小无敌招来的，那就请您原路收回吧。这个礼物我实在承受不起啊，拜托拜托。然后呢？丢进去啊！这个很珍贵的，我不能。哎哎、你看，什么事儿都没发生，不就说跟我没关系吧？
，现在该做梦了。这哪能说做就做啊？睡着就能做啊？啊？这样不好吧？我们两个躺在这儿被别人看见了，还以为在殉情呢。你还想不想让我回去了？想。可是哪能说睡着就睡着？归西大法，三个吐纳之间，我肯定能睡着你，别的担心我。你自己赶紧先睡环境还可以啊，大叔，你怎么会在这儿啊？我怎么不能在这儿了？这是我的仙境，我当然在这儿了。正式认识一下，在下真仙子。你对我做了什么？我为什么会被你带来这儿啊？不是你自己要一段刻骨铭心的爱情吗？我就把萧无敌给你弄出来了。萧无敌。刻骨铭心的爱情，帅吧？我跟你拼！哎，哎，你这个，你这个，你这个人啊，恩将仇报是吧？过河拆桥是吧？气死我了！我才不要跟萧无敌谈恋爱。萧无敌，怎么了？人家堂堂合欢公子啊，仪表堂堂，文武双全，机智过人，哪一点配不上你这么个母胎单身的铁饼少女？反派，我自己写出来的反派，他什么样我不知道啊！腹黑阴险，无恶不作，一肚子坏水，给你你要吗？人嘛，谁还没有个缺点是吧？包容一下。反正我就是不要。哎呀，我不要，你给我收回去。收不回去了，我的法力也是有限的，木已成舟。啊，你你就跟他凑合过吧。其实呢，有一个好消息，人是很脆弱的，一辈子也没有多长，人类的寿命很短的。啊，你这样，你这辈子忍一忍，祝你下辈子大长腿，好不好？大长腿是吗？哎，你看，哎，你，哎呦，你这么做有意义吗？我是这里的仙子，哎，我就这么告诉你吧，萧无敌呢？就是全世界最适合你的人，跟他好好的相处吧，珍惜和他在一起的时间啊！还有啊，我这个地方呢，你也不能多待，拿上这个东西回去吧。
都是真的。我不要，我不要。南星，你怎么了？爸，没事吧？没发烧吧？没有，还行。不烧，以为你感冒了呢。没有，我就是今天面试，可能有点太累了。那你想吃点什么吗？我去给你做点。不用，想睡会儿觉。可能是今天的面试不顺利吧。哎，那个，明天我跟舞蹈队的去外地演出，你要不要去啊？出去散散心。我就不去了，我最近不太想出门。行，那你歇会儿，好好休息啊。好，有事叫我。嗯。把小说删掉，那这个角色就不存在了。是，是，删掉就没事了。消失怎么办？万一他还能找到我？不会的，我现在是在家里，再怎么样他也不能找到我家来，是不是？只要我在家，我就是安全的。我不出门了。我是不会接受的。睡地上了，啊啊啊！他怎么还在啊？他从哪里进来的？难道他昨天就一直跟着我吗？想把更多人卷进来，那就给我安静点儿。那个，昨天不好意思啊，我着急忙慌就赶紧回来了，结果把你给忘那儿了，掐我这脑子。没事儿，反正我昨天一直跟着你，这不也没走丢吗？一直跟着我，这家伙昨天一直在假睡，我为什么要写出这么难对付的反派啊？昨晚睡得这么好，应该做梦了吧？没有，没有。
真没有。总不能说实话吧？说你是老天爷分配给我的刻骨铭心的爱情吗？哎，那就没办法了，只能一直等着。在你把我送回去之前，我就只能每天晚上跟你睡在一起了。那不行。你是个古代人，你们古代人不是最讲究那什么那个男女授受不亲了吗？你看我这个样子，像是那种讲礼数的古人吗？确实不太像，我觉得你这属于绑架了。绑架你还是绑架外面那个？你自己选。你见过我妈了？昨天晚上看到她了。不过他没看到我，我现在倒是可以出去跟他打个招呼。别别别，这事跟他没关系啊。那你就给我老实点儿，别再耍花招。怎么说我也是你带到这世界上的，万一我要是失手伤了谁，不都得算在你头上？令堂在叫你，我去打个招呼。你别去，你说什么我都答应你，行了吧？本公子饿了。南星，好，你干嘛呢？听到我说话了吗？吃饭了。妈，嗯，听到好像有人在说话呀。没有，我要手机在看视频呢。怎么样，心情怎么样？看起来精神好多了，确实精神多。那我就放心了。我昨天呢，本来想宽慰你几句的，看你心情不好就没说。哎，我正好有几分钟时间，跟你聊聊啊。哎，妈，你不是要走了吗？是吧？车都在楼下等你呢。我是要走了，赶紧走吧。但我今天晚上不回来，我这些话呀，我必须得跟你说完。不就是找工作的事儿吗？是，这这不叫事儿。你妈我年轻的时候也是找不到工作的。知道了吗？你都跟我说几百遍了，走吧。说过吗？说过，说过好多次了。那我跟你说的话，你要记住了啊。嗯。关好窗，锁好门，记住了啊。知道了，快还有呢？还有吃吃早饭，好好吃饭啊。拜拜。注意安全。本公子要用早膳。上面呢就是这一次现身会的成果了。这个成绩和我们的目标还有一定的距离，所以在下一轮签身会的场地选择还有现场协调方面，我们会再想想办法的。啊，对了，还有个问题，嗯，因为老板直爽，所以得罪了那些小鲜肉的粉丝。陆老师。我们都知道您的作品呢已经进入到了影视化改编环节。那我听说有几个当红的小鲜肉已经进入到了我们的选角名单当中，这件事儿属实吗？属实，但我觉得他们演不了。现在外面的舆情还是比较严重的。我和娇娇呢也做了一些方案，想要和大家讨论一下如何应对这些问题。不用应对。嗯，老板，咱们真的不是怕被骂啊，只是他们所属的总公司和咱们电影的一个投资方关系很密切，他们现在吧对您的发言有一丢丢不满意，呃，商务部门预警，随时都可能有撤资的风险。没关系，风声本来就是他们自己放出来的呀，这几位人选和马总的形象有很大的差别。基于保护作品、保护角色，老板的回答没有问题。况且八字还没一撇呢，他们就借我们出书来进行炒作。这样的投资方，我们也要考虑要不要继续合作下去了。我们公司今年的目标，依然还是选拔新作者。我跟叶晴创立 X 文化的初衷，不是为了卖版权拍电影。而是为了给更多像当年的我一样的年轻作家一个机会，让他们写出好作品，过上更好的生活。你们继续。那今天就这样吧，散会。大家，啊，总裁办这次招聘怎么样？挺好的
。HR 刚给了我几份资料，都是名牌大学毕业，各方面素质也都 OK。哎，总裁助理的名单里面有没有一个叫南星的？南星好像没有，你找找。嗯，我记得是没有，都在这儿了。嗯，对，没有。封面的名单里好像是有他的，把他的资料给我看一下。呃，哦。哼，破产了，破产了，还没找到工作呢，就破产了。有没有爱情我是不知道，但这些已经够刻骨铭心了。嗯、肖公子，你就吃这么点儿啊？你要不要再多吃一点？大早上起床。哪有什么胃口啊？那你还让我点这么多？早膳少于十道菜，那还是人过的日子吗？嗯。早知道我就把你写成一个丐帮的小喽啰，自己出去要饭就得了。<笑>我看你还挺懂规矩的。本公子吃完了。那些剩菜，你可以去享用了。你现在是在把我当你的佣人是吧？本公子没有拿你当佣人，你还不配当本公子的佣人。你只是我的人质，人质知道什么意思吗？知道。饭也别吃了。收拾一下过来找我，找找你，你去哪儿？哎，你去哪儿？沐浴更衣。不要随便用别人家的浴室。是在吓唬你吗？哎呀，也太……站住！本公子叫你走了吗？我发现你们这里这些泼水马桶。热水器、浴缸，还弄得一套一套的。你们这一代人，简直比那个大明皇帝还会享受。你怎么什么都知道？我可是去过图书馆的男人。你去过图书馆，然后就什么都懂了？那也不是完全都懂。比如说现在，我就有一件事情弄不懂。什么？你为什么还戴着眼罩啊？是因为我不好看呢，还是因为你不敢看？我有什么不敢看的？我一个现代成年女性，有什么不敢看的？我现在就看给你看。还挺会说绕口令。衣服也穿好了。赶紧出去吧！谢谢啊。没事这就是电视啊！这都能无师自通啊！我是古人，又不是白痴，这种雕虫小技研究一下便可
。对，现在的我才是白痴。可以，过来。什么可以啊？过来干嘛？令堂应该会想跟我聊聊吧？拿把剪刀过来。等会儿在我进去的时候，顺便去找几件男人的衣服过来。你要剪刀干嘛？看现在的情形，我在这儿得多留些时日，总不能每天以古人的面目示人吧？我们家没有男人的衣服。内部就有两个男人。他们两个已经不在了，那你就想办法去。我上哪儿去给你想办法啊？你想不到办法，那就后果自负。我要清醒了。命案发生之后，苏雨为了查案，潜入大蓝洞深海。到时候他在海底找到关键线索，但是遭遇危险，沉入了海底。那马朗会救他吗？当然会了。救他的方法我已经想的差不多了，但是还有一个关键问题，我觉得还需要再讨论一下。所以我想今天晚上，叶叶总，老板，嗯，你晚安见。今晚有没有空？我们一起吃个饭，聊一下。你明天行吗？今天晚上我有约了。哦，那好吧。哎，等一下叶总，今天是你生日吧？对啊，叶总生日快乐！谢谢。这么说，老板还挺过分的啊！哪有人生日当天找人吃工作晚餐啊？怎么，你也想请我吃饭啊？啊没没没有没有啊，我不是这个意思。叶总，你忙，我去工作了啊，拜拜。接到你电话就连忙从小猫身上扒下来了，怎么样？可以不？可以可以。哎，你干嘛呢？我上厕所啊，我太急了。去麦当劳吧。麦当劳师姐，我这上厕所呢，你让我去麦当劳。我们家厕所坏了。师姐，有大餐。哎，那个是我昨天吃上的宵夜，我忘记收拾了。我好了，衣服呢？去麦当劳吧。我难道闻到了恋爱的酸臭味？师姐，有情况。好了没啊？你这给我找的什么衣服啊？你要是想穿国际大牌，你就去绑架一个富婆，好不好？把我放了，行不行？赶紧出来。小学生似的，好笑吗？啊，你这头发剪的不错啊，跟你浑然天成。走，去哪？去买些正常的衣服。你有钱啊？我没钱，你有。我没钱，你杀了我吧。行，来，你杀了我吧。要杀要剐随便你，我不想活了，撕票吧，动手吧，撕票。去一趟，去哪儿？公安局，嗯，衙门，六扇门。知道，不用你解释。啊
。真什么都懂啊！不愧是在图书馆里看过书的男人，厉害啊，脑子还好。万一我要是失手伤了谁，不都得算在你头上？那个，你能答应我在家好好待着，不到处乱跑吗？当然啊。如果我闯了什么祸，不都得算在你头上？你知道就好。嗯。好好在家待着哦。奸情，他们俩怎么认识的？这男的谁呀、啊？你再努力回想一下，他这个人身上有哪些具体的特征没有？刺青跟那个贼不一样。哦，这样，你跟我到办公室再做个笔录吧。嗯。是这样啊，我们这次呢，破获了一个盗抢团伙。然而这个盗抢团伙呢，他在。哎，叔叔。算好了。好了。哎，注意安全。嗯。啊，这个盗抢团伙啊，他事实上与你上次见义勇为的那起飞车抢劫案件有关。南星。哎。冲走找着了没？还没。有什么需要帮忙的，找我。嗯，我先走了，拜拜，拜拜。总之啊，绝对不能让这些坏人轻易的逍遥法外。再就是啊，我怎么感觉我们分区很多人都认识你啊？你刚调过来，还不了解情况。南星啊，他可厉害了，帮我们抓了不少坏人，是我们这的犯罪克星。哎呀，别别别，受之有愧，尤其是现在。哟，看不出来啊。来，这边请。先生，你有什么需要吗？姑娘是服务员吧？啊。叶头
学长，您选好要哪一件了吗？全部。那买得起吗？需要多少钱，你自己数一数。稍等一下，快给新人冲一杯咖啡。有钱能使鬼推磨啊，五百年了，人心从未改变。也不知道肖无敌在家有没有给我惹事儿。自从他来了之后，就没遇上一件好事。早晚有一天会被他害死。啊，仙子啊，仙子，你是派他过来惩罚我的吧？哪位？请问是南星吗？是啊。啊，你好，我是 X 文化的 HR。您昨天是有来我们公司面试总裁助理的职位是吗？对。啊，我是要通知你，恭喜你被录取了。啊！呃、对不起，我太激动了，我以为自己被刷下去了。您的确是被录取了，详细的通知呢都在邮件里面。已经发送到您的邮箱里了。好，好的，我看一下。真的，我收到了。没问题的话，就等您明天来公司报道了。好，谢谢啊。哇，真的 ，X 文化，陆师兄，他该不会是认出我来了吧？他该不会是在什么签售会上看见我了吧？不行，我不能这样，这样别人就会觉得我是走后门进去的。
转几个弯，阳光带来崭新的一天，和你奔跑。你是上天赐的，走过我独木的桥，陪我呢。偶尔失身在你弯弯的笑，也许是气氛正好。我的勇士走南极时报道，赶走我所有烦恼。代表我的心。累累累累累哦，每个日落。累累累哦，承诺过的下个日出。不经意靠近，合拍的默契。喜欢就做你的勇士。现在出发。转几个弯，阳光带来崭新的一天，和你奔跑。你是上天赐的，走过我独木的桥，陪我呢。偶尔失身在你弯弯的笑，也许是气氛正好。就代表我的心。